Bueno, guapos. Diréis, ¿dónde te has metido, Serge? Menudo camino de cabra. Pues bueno, como ya sabéis, mi empresa hace entregas de bobinas de cable. Y hoy me toca venir a una planta fotovoltaica y ahora vamos para otra. Estamos por la provincia de Teruel, por el municipio de Andorra, por ahí cerca. Y estos caminos la verdad que son algo divertidos, ¿eh? Eh, al menos este está bien, pero me he metido por otros que, que son espectaculares, ¿eh? la verdad. <risa> Bueno, me pasamos por encima de un puentecito que va por encima de las vías del tren, abandonadas parece. Qué guapas, ¿no? Estas vías del tren. No sé si las veis por allí, pero están abandonadas, ¿eh? En plan de que ya no corren trenes por ahí. Tenía buena pinta, ¿eh? Para hacer unas fotos ahí, todo guapas, debajo del puente, con el camión encima. Qué pasada. Bueno. Pues lo dicho, al menos este caminito estaba, está bien. O sea, no es que esté bastante bien. Obviamente podría ser todo pavimento, ¿sabes? No es el mejor por el que he conducido, seamos sinceros. Pero es divertido, o sea... Ahora mismo voy vacío. O sea, no llevo bobinas, nada más que llevo la traspaleta que está... Que en vez de traspaleta es la espeleta. Porque... Levanta más la pala izquierda que la derecha. Entonces cuando levanto una carga, es, en vez de estar nivelada, se inclina. Y es una puta mierda. A ver si me la cambian ya. Pero para eso tengo que ir a, a León a que me la cambien. Pues estamos, como veis eso de ahí al fondo. Eso de allí, no sé si lo veis bien. Ahí está. Eso de ahí al fondo. Creo que es una central hidro, hidroeléctrica, no hidroeléctrica, no term, termoeléctrica, puede ser. Creo que sí que es termoeléctrica. Y está curiosa, eh. Está curiosísima. Vale. Yo más o menos estoy viniendo de, de cabeza. Ahí está. Sí, vale. Ahora aquella curva a la izquierda. Y nada, me vuelven a llamar, así que nada. Madre mía. Me ha llamado de Euskaltel. ¿Y a mí qué me interesa de Euskaltel? Continúa un kilómetro. No vamos a hacerle caso, a continuar un kilómetro. Ay. Esta noche ha hecho bastante frío De hecho, cuando he arrancado Hacía menos 2 grados Y ahora estamos a 20 grados Madre mía Si es que No se puede ¿eh? Demasiado frío hace en la vida ¿Qué hora es ahora? las 10 y 53 dentro de 600 metros gira a la izquierda dentro de 600 metros gira a la izquierda a ver la curvita esta ¿has visto cuánta planada hay por ahí? ahí saldrían unos buenos campos de furbo ¿eh? furbito Buah, lo que me estoy meando pero bueno, quiero llegar ahí a, a la otra planta, a que me carguen y mientras me cargan, pues decir, oye, que voy a echar un meo. Vale, guapos. Gira a la izquierda. Eh, esta es la entrada, esta es la salida. Dentro de 500 metros, gira a la izquierda hacia calle Orcallana. Hacia calle o callena. Claro, esta es la salida. Se sale por aquí. Sí, señor. Que es por donde he entrado. Dentro de 200 
200 metros, gira a la derecha hacia 1407. Ah, estamos. Me está hablando el móvil, por cierto. Que claro, me han pasado la ubicación en GPS y vamos a ponerla en el. Eh... 1407. 1407, vale, a la derecha, hacia Andorra otra vez. Y eso, y que para poner el GPS con las coordenadas no viene nadie, así que let's go. Continúa por a 1407, 5 kilómetros. Y digo, bueno, pues cojo el móvil, total, ya me mira el camino y es lo mismo que haría. Así que, por aquí vamos, gente. Wow, me he venido por la Nacional 420. Qué guapa la Nacional esa. Está también chulísima. O sea, me lo paso mejor yendo por Nacionales que por autopista. O sea, vamos, yo creo que normal. No, digamos, porque autopista es muy monótono, se hace aburrido. No sé. Esto es más entretenido. Vas viendo más paisajes, los pueblecitos, la gente. Y nada, voy a cargar esto que va a ser una bobina que van a, a devolver a saber el motivo, no lo sé aún. Y, y cuando la cargue pues ya me voy para pa Barcelona, ya vueltecita para casa. Me quedan creo que 6 horas de conducción, que yo creo que... Que sí, que da suficiente, ¿sabes? En plan de... Para llegar y tal, desde aquí, desde Teruel Espero que sí, vamos Y nada La verdad es que un día muy tranquilo hoy Anoche me duché En un área de servicio Creo que se llamaba La Puebla de Valverde eh, bueno, por ahí cerca y, <coughs> y cené bastante bien, la verdad O sea Recomendable ese área 100% No me acuerdo cómo se llama ahora mismo Pero vamos, que Era nueva, o sea, en el Google Maps tú la ves Y son unas obras Pero que en general El área es bastante nueva Hace un poquito de, de cuesta Hacia abajo pero bueno, que a la hora de aparcar el camión la cabeza te queda un poquito más para arriba que los pies y eso está bien. A mí me gusta más así. Pero bueno. Ay. Tengo ganitas ya de llegar a casa, ¿eh? Mira que ha sido viaje cortito, en plan domingo, ayer lunes, hoy martes. Pero bueno. Dentro de 600 metros, gira a la derecha hacia 223. 600 metros, pues vamos frenando ya Mi, miro esto a ver, con cuidado vale, sí la A223 es por donde he venido vale gente, no hagáis lo que yo, si estáis conduciendo no miréis el móvil hostia, un entierro, no me jodas hostia, si eso es el cementerio bueno, pues mis respetos a la familia Gira a la derecha hacia 223. Claro, yo he venido por allí arriba. Por allí arriba he venido yo. Y ahora, pues. Hacemos esto por aquí. Dentro que no me diga nadie. Metros, en la rotonda, toma la segunda salida no y continúa nadie. por A223. Al sé yo, con el bastoncillo. Andorra. Y no, no es donde van los youtubers. <risa> Es Andorra de Teruel. A ver. Sal de la rotonda en A223. Hoy. Por ahí ha sonado. Por A223, un kilómetro. Que el traspales ha soltado. Ha sonado un clon, digo, y el traspales, ya está. Pero bueno. Al bate del arzobispo. En Winnes, Parque Minero. ¿En Winnes o Minas? Uf, a saber. Bueno, tranquilito por aquí. Hay que continuar recto, ¿no? 
dentro de 500 metros, en la rotonda, continúa recto por Avenida Albalate, a 223. Efectivamente, y continúa recto por Avenida Albalate. 223. Bueno. Residencia de la tercera edad. Cojo, salida de camiones. Ah, mira, eso es, ¿cómo se llama? Una cabria. Eso es una cabria para pa sacar, pa sacar mina, materiales, y, o sea, de una mina, una cabria de una mina. Dentro de 400 metros, en la rotonda, toma la segunda salida en dirección a 223. Perfecto, pues, en 400 metros, segunda salida, continuamos recto. Rotna. <risa> A ver quién la ha pillado. <risa> me, da, me da esta pena el humor que tengo. A ver. Gracias por poner intermitente. Cecauto reparación. Sal de la rotonda en A223. Llega estrechita esta rotonda ahí. ¿eh? ¡Hala! Dentro de 500 metros, en la rotonda, toma la segunda salida y continúa ¿Otra rotonda? A 223. ¿Pero cuántas rotondas hay? Madre mía, parece esto Vitoria con las rotondas. Ay... Estoy cansadito, eh. Mira que he descansado medianamente bien. Yo no sé vosotros si dormís del tirón, pero yo desde siempre que me despierto, pues dos o tres Sal veces la por la noche. ¿eh? En A223. Continúa por A223, 7 kilómetros. En efecto, llevo el traspalé suelto. Bueno, de ahí no se va a mover. Llevo el traspalé. Mira que eso, que lo llevo encima de dos palos y todo eso para que no se mueva, ¿sabes? Ahora lo tengo pegado a la izquierda. Que le veo ahí el. Como sobresale, no sé si lo veis por ahí por el espejo, que sobresale un poquito la maneta. a la izquierda y se va a ir la maleta o se ha quedado ahí fija ya creo que se ha quedado pillada ahí si sí, ahí se ha quedado bueno bien bien a ver recomiendan ir a 70 yo por si acaso no me embalo kilómetros, cuatro kilómetros aún. Bueno, ¿a vosotros qué os parecen las carreterías estas? Porque, a ver, entiendo que no en todos lados tiene que, tiene que haber autopista, ni que, obviamente, pues, eh, sean todos caminos fáciles. 
Y esta carreterilla debe tener ya los años de... <ríe> de la abuela de Franco, iba a decir, pero bueno, ya lo he dicho. <ríe> Uy, la subidita esta, no sé si vosotros lo veis como mucha subidita, pero uy, 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 ay, 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 Suerte que he frenado yo, que si no... Ay. Ya. Aparte que hay un frente a la planta fotovoltaica. Hay un montón de, de paneles solares por ahí. Así que a ver qué tal. Dos kilómetros. Sí, tiene pinta de que va a ser esa planta solar la que está ahí al fondo que no sé si lo llegáis a ver bien o sea no sé muy bien aún cómo son las la resolución de la GoPro pero bueno vamos que, que ahí lo veis sabes mira el pedazo de campo de plantas fotovoltaicas Así yo también veo si viene alguien por ahí enfrente Y no viene nadie, así que vámonos por aquí Continúa un kilómetro Venga, pues un kilómetro para adelante Mira las casitas estas ¡Opa! Madre mía, esta me la he llevado de sorpresa A ver Obligación, seguir las normas Casco, orejeras, no tengo orejeras ya mal vamos Gafas de seguridad, no tengo gafas de seguridad Tengo mis gafas de ver Que sin mis gafas de ver, pues no veo Porque son gafas de ver Los guantes, chaleco reflectante Pantalón largo, manga larga Pero como veis, yo no llevo manga larga Opa. Así que, vamos a ver, ¿eh? la gente me va a ver con la GoPro en la cabeza, pero primero preguntar voy a ver si puedo grabar, en plan, si no, no pasa nada. Voy a apagar y ya está. Me mira cuántas plantas fotos, mira cuántas de estos solares hay. Qué pasada. Ya están haciendo ahí, poniendo cámaras de seguridad. Si ¿Sí, no... Sí, tiene pinta. Sí. 
Hoppa, hoppa. Hoppa, hoppa. Ahí está el portero, parece. Que dice, ay, madre mía, ya me toca trabajar. Dentro de 200 metros, gira a la derecha. Ah, no, ya está quitando esto. Está quitando el cable. Ahí está. A ver. Gira a la derecha. Buenos días, jefe. ¿Sigo recto? ¿Al fondo? Vale, perfecto. ¿Por allí? Vale, por dentro. Por acá se refiere a que pase por dentro. Vale. Ahí estamos. A ver, paso por aquí, paso por aquí, voy recto. Tenera. Dentro de 400 metros gira a la derecha. Creo que es por aquí, eh. A ver. A ver dónde me quedo. Porque estas son bobinas. Y tiene que ser una bobina de evolución. Así que voy a llamar al tío. Bueno, gente, ya hemos salido hace un ratito de, de la planta solar. Como habéis visto, me ha recibido Josep Pedrerol. Y bueno, me han cargado una bobina de 1400 kilos. Sí, de 1400 kilos, peso bruto. Y, y nada, de vuelta a la fábrica, que se ve... Pues vale, pues sigo recto. Pues lo dicho, que se ve que el cable había tenido un fallo y, y la goma que lo recubre, el obstrusor, no, no funcionaba bien y durante todo el cable, en vez de ser perfectamente redondo, había una hendidura. Y entonces, claro, eso es un fallo y si el cliente no lo quiere, pues hay que devolverlo. Me dice eh, el señor que estaba ahí, bueno, yo soy Pedrero, le voy a llamar. <risa> me ha caído bien el chaval, el, bueno, el señor me ha caído bien, muy bajo, muy, muy trabajador, lo que tiene que ir, ¿sabes? Y decía, no, mira, mira, no sé qué, tú ves esto normal, en plan, ¿cómo puede entregar una bobina así? Si es que no, y yo, no, si razón no le falta, ¿sabes? Pero <risa> si yo no entiendo de bobinas, yo nada más las transporto, ¿sabes? <risa> Es como que... ¡Epa! Grande el DAF. ¿Has visto los fallitos que te pega el DAF? Que te dice... Peligro de, de colisión, ¿sabes? Y, y no hay nada adelante. Bueno... Como si yo llevo un camión de vinos y me empiezan a decir no, pero es que el vino Monchecha aquí del año 74, que la botella vale 700 euros... Es uno de los medios, pues vale, pues muy bien. Y, y el brick para hacer el calimocho, ¿dónde está? ¿Sabes? Yo eso... Pues no entiendo mucho, ¿sabes? A mí dime el peso de la bobina, dime si es grande, pequeña o mediana. Y ya está, ¿sabes? Pues nada, ya me la han cargado, le he metido a la eslinga, ahí que esté bien, bien sujeta para que no se me mueva. Y nada, camino para casita ya, a ver si con suerte esta tarde estoy en casa, como en casa, y, y descanso un ratillo para mañana volver a salir. Porque voy a llegar y me va a quedar una hora de conducción, ¿sabes? Para una hora no, no salgo, ¿sabes? Si me voy a quedar a una hora de casa a dormir, pues prefiero quedarme en casa a dormir. Y mira, pues ahora todo nacional. O sea, venir a Teruel significa venir a hacer nacional. Literalmente, ¿eh? o sea, no es nacional de rutas nacionales, sino hacer carreteras nacionales. 
y a eso vamos a ver si si llegamos ya a casita me quedan dos horas y cuarto pero muy bonita o sea me gusta la verdad lo que, lo que estaba diciendo antes me gusta mucho conducir por nacional es otro rollo es muy distinto sabes No sé, me gusta, está... O sea, hay que estar más atento y por eso me gusta, ¿sabes? Porque tienes que estar más pendiente, no te quedas tan dormido, tan apalancado aquí en el... Eh, tirado en el asiento, ¿sabes? Y eso. Y la gente me pregunta, oye, Serge, ¿para todos los viajes llevas el GPS puesto? Sí, o sea, obviamente, ¿sabes? Hay sitios a los que no sé llegar, sitios que no sé ni dónde están... Pues prefiero ponerme el GPS y no perderme Yo sé que antiguamente se miraba mapas Y te lo apuntabas todo, ¿sabes? Pero no estamos antiguamente, estamos en 2022 Así que... El GPS es una buena herramienta Sobre todo si tienes uno de camión Como es este Que bueno, la verdad Con este sustos Como aquel que dice sustos de en plan de Hostia, ¿tú por dónde me estás metiendo? Solo he tenido uno En eh, los seis meses que hace que lo tengo, ¿eh? Pero por el resto, bien. Para el que se lo pregunte, llevo un iGo Track. Ahí lo pone abajo, iGo Track, iGo Truck. Y bueno, a ver. La verdad, que para lo que me ha costado, está haciendo su función. En plan de que hay otros GPS que a lo mejor por el mismo precio funcionan incluso mejor. Eh, no sabría qué deciros eh. Yo he utilizado dos GPS eh, Cuando iba a dobles Que usaba el de mi compañero Que se costaba 100 euros Sí que era un poquito más grande Tenía más luz Pero En cuanto a funcionabilidad sabes Nada más que podías tocar botoncitos Este por ejemplo Si tú, yo le, le hago zoom a la pantalla Tiene zoom, le quito el zoom Lo puedo mover el otro iba con flechitas y lupitas, ¿sabes? Esto es un pro que... Pues que este gana, ¿sabes? Mira, el pueblecito que estamos cruzando ahora... Uy, baja de aquí... Que sí, luz de freno al camión... Me da muchos errores el, el DAF este, pero bueno... Es un DAF... ¿Sabes? No... No tiene por qué ser todo perfecto... ¿Qué pueblecito es este? Calaceite... Plus ultra seguros. Me hace mucha gracia que la gente de, de interior, la mayor, la mayor gente que vive en interior, tiene casi todos. ¿Por qué tiras marcha atrás? No pasa nada, que no te iba a dar, maestro. Tiene casi todos la, como la misma pinta, ¿sabes? La misma forma de vestir y. Y no sé, me hace gracia. En plan de hostia, mira. Tú eres de pueblo, ¿eh? Pero está guay, está guay, o sea. Se ve la diferencia, no quiero decir que, que sea ni mejor ni peor, sino que, que se ve la diferencia. Bueno, sigo hablando del GPS. I go track. Este, si no me equivoco, es el de 6 pulgadas. 6 o 7 pulgadas, no me acuerdo muy bien. A mí me costó 160 euros. Y la verdad que para 160 euros, yo sé que está los Garmin... Eh, y todo esto Garmin eres el que se llama el, el otro bueno que a lo mejor un GPS te cuesta 400 500 euros sabes pues para que irse a lo caro gente si con este de 160 ya te va bien sabes luego lo que te he dicho si ya quieres ir a lo más ratilla bueno más, más ratilla para no decir lo, lo más económico sabes que, que también se puede decir lo más económico pues están los otros que, que por Amazon, que por 100 euros te pone GPS de camión Y ahí te dan un montón de opciones económicas y baratas Pero claro, no, pide, no pidáis que por algo que os cuesta 100 euros Que sea mucho más eh, fácil de usar que algo que te cuesta 160, 180 Y... <coughs> y claro... Ahora aquí entramos ya en el mundo de la consumición, ¿sabes? En plan de, hostia, pero... ¿cuándo es, de, ¿Cuándo es este GPS? Este GPS es de febrero. 
y ya me está tocando subirlo a casa a meterle una actualización porque claro, últimamente está viendo mucho, muchas obras y todo esto y ya me ha, me ha llegado el correo electrónico de que se puede actualizar y nada, es subirlo a casa, meterle el USB y actualizarlo, es muy sencillo y es que eso lo haces a través de la página web de ellos, de iGovTrack, además que es una empresa española si no me equivoco, creo que son de Sevilla me estoy lanzando el triple, no lo sé y, y la verdad que va muy bien el GPS, porque como veis, no sé si lo veis bien eh, pone por la, arriba del todo la carretera por la que vas y abajo las señales que, que va advirtiendo, ¿sabes? Por, por ejemplo, eh, que hay una pendiente descendiente del 7%, que ahora ya es, se ha acabado la prohibición de adelantar, ¿sabes? Luego las velocidades también te las pone abajo a la izquierda, que pone máximo 90, ¿sabes? Y abajo del todo en medio te pone la carretera por la que vas y más o menos por la ubicación, pues cerca de Calaceite, pues acabamos de pasar Calaceite, pues ahí está. Que tú qué mal está, ¿no? Esta rampa de frenado Pero muy mal, ¿eh? O sea, es muy difícil meterte ahí para Para frenar, te vas para el lado Hostia, qué putada Ojalá que nadie la tenga que coger Y bueno, río Algars Mira el río ¿Qué pensáis del río? El río, el río una mierda bueno, Comunidad de Cataluña, provincia de Tarragona, ya estamos en mi país. <risa> ya estamos en la Comunidad Autónoma de Cataluña, gente. Ahora hay que hablar catalán. Mira que yo, a ver, hablar catalán lo hablo, ¿sabes? Con los amigos y tal. Y, y a mí me da igual hablar catalán, castellano, que, ¿sabes? Si me hablan castellano, pues yo hablo castellano. Si me hablan catalán, pues hablo catalán las cosas como son ya está cada uno que hable lo que quiera como si me quieres hablar inglés sabes que balbuceando y pachín pachán pero te lo hablo y lo dicho el gps está bien vale como veis te da bastante información no, bueno, no sé si lo lograréis ver bien pero bueno arriba a la izquierda lo que te sale es la próxima intersección que vas a tener que coger pues en mi caso va a ser una, una ronda que la tengo a 38 kilómetros me pone la distancia de mi, de mi de mi destino que en este caso son 145 kilómetros y el tiempo más o menos que voy a tardar en hacerla, pues 2 horas y 8 minutos luego te pone a la hora que vas a llegar más o menos, que son las 15.09 abajo la hora que es, que son las 13.02 y abajo del todo pues en eh, los satélites que están disponibles para captar la señal del GPS y en este caso yo tengo muy buena señal ya que tengo 10 de 10 satélites eh, controlando el GPS en plan de diciendo hey aquí no pierdes la señal sabes y está de puta madre a la hora de buscar calles y eso pues por ejemplo en los polígonos industriales muchas veces yo lo que hago es pongo la el código postal y a raíz del código postal y mirando con el Google Maps en el móvil, pues ya pongo la calle. Porque muchas veces la calle no, no te la encuentra la primera. Pero bueno. Que a lo mejor pierdes buscándolo dos minutos, ¿sabes? Que no, que no es muy difícil, ¿sabes? Que con un poco de paciencia y comparando las carreteras y eso, dices, ah, pues mira, pues es aquí. Y de momento me ha llevado a todos los sitios de aquí de España correctamente, sin ningún fallo. Lo que... A lo mejor, una vez creo que fue... ¿Por, ¿por dónde fue? Uf, creo que fue por Madrid, si no me equivoco. Me decía que cogiera una salida y a la hora de yo ir a coger la salida me ponía la señal de prohibido camiones. Y dije, uy, pues para qué no me meto. Entonces dije, me, me meto en la siguiente. Y en la siguiente salida ahí ya sí que me llevo correctamente. O sea, que a lo mejor las señales que han puesto hace poco de prohibido camiones y todo eso, pues no las tienen del todo actualizadas y por eso ya me está pidiendo la actualización. Pero bueno, que no pasa nada, se ve bien, ¿no? En plan, que no toque como que se cae la cámara, no pasa nada, gente. Estamos activos, papi. Y mientras tanto habéis visto que, 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 que bonita la, las vistas, qué bonito el, el paisaje, los molinos de fondo, el 
bosque está, está guapo a mí me gusta me, me, me hace disfrutar la verdad o sea disfruto mucho el el conducir por aquí por nacional me quedan 2 horas y 50 minutos de, dispon de, bueno, de, de conducción para hacer una pausa de 30 minutos y esa pausa de 30 minutos pues después me quedarán pues lo dicho una horita y algo de, de conducción Ay, y tengo un hambre gente Buah, me comería un jabalí entero ¿eh? ahora mismo a la motillo ahí ole Buah, me voy a comprar una moto ¿eh? lo tengo ya decidido y seguramente sea una Harley porque a mí me gustan mucho las motos de carretera tengo amigos ya que tienen motos de carretera y ya me están diciendo, oye Serge, que para cuándo te compras la moto, ¿sabes? Ahora, ahora que estás trabajando aquí de, en España y, y tal, y el dinero y tal, y hostia, pues cuando se pueda. Y justo hace nada un colega se ha comprado una de segunda mano, que la ha pillado bastante, bastante bien, ¿eh? bastante nuevecita y tal, y le ha costado 8.000 pavos. Pero joder, si encuentro yo una oferta así, pues a lo mejor sí, ¿sabes? Pero si no veo ninguna que me guste, que me convenzca, me voy a esperar a comprarme una nueva. Que está, me he estado mirando la, la Harley Davidson Sport Glide Y son 21 pepos Pero joder, qué pedazo de bicho Ay Buah, tengo un hambre que flipas, ¿eh? me voy a coger una barrita Una barrita de estas De cereales Ahora en cuanto pasa esta curva que se pone más o menos recto ay ay venga mira Ahora, abro la neverita por aquí tengo una cajita que la tengo que abrir y ya aquí pues ya tengo mis barritas de cereales a ver que la coja ay aquí está cierro la neverita y mira Qué barrita de cereal más buena para gente va a coger proteína y, y vitaminas y, y, y todas las cosas estas que necesita el cuerpo para sobrevivir ¿eh? que aunque yo tenga reserva el hambre es, hambre se pasa sabes y además ahora fresquita sabes en estar en la nevera metido el chocolate fresquito cereal fresquito wow. Qué bueno, hola, qué guapo, ¿no? Y eso es muy importante. Mantenerse siempre hidratados y alimentados. Que no nos vaya a dar un chungo en el camión o algo. Hace nada. Creo que era. Por la A7, si no me equivoco. A la altura de Alicante. Eh, a un compañero, no de mi empresa, pero bueno, camionero, un compañero camionero, se ve que se desmayó al volante en la autovía, en la A7, y se cruzó la mediana, y en sentido contrario se llevó por delante a dos coches y se estampó contra la cabina de otro camión. Pues creo que, no sé si al final fueron dos muertos, y tres heridos de gravedad, pero... Uf, ¡Qué peligro! O sea, pero yo no sé si era por no comer, por no beber, o que te, le dio un chungo al corazón o algo, pero... Vamos, que eh, en resumen que se desmayó el pobre hombre, ¿sabes? ¡Epa, epa, epa, la bajadita! ¡Epa, la bajadita! Aparte, lo bueno de las barritas es que... Aún estando comiendo... Puedes manejar bien el retarder y el volante, ¿sabes? Puedo, puedo llevarlo todo guay. Bueno, son pequeñitas. Y aparte que te quitan la... Te quitan la gula y el hambre, tío. Y no son muy caras, ¿eh? Un paquete de seis... 
Creo que me cuesta 1,25€ Ahí en, el, en los charter Eso creo que solo hay en Valencia y en Cataluña El charter Que es de ¿De qué plataforma es el charter? ¿Del consum? ¿Puede ser? Algo así Pero bueno Para que lo vayáis viendo Hay que cuidarse, gente Y me vuelve a dar El fallo de la luz del freno Guau, qué guapas las montañas de fondo Y el estar por aquí Conduciendo La verdad es que en España tenemos todo tipo de paisajes, eh Que vamos, que puedes ir Conduciendo ya a los lados Tener Kilómetros y kilómetros de tierra De... De estas de trigo o puedes ir conduciendo por la montaña, ver bosques, eh, ir por laderas, no sé, sea, está, está muy chulo España, tío, para conducir. Los caminitos de cabra, plantas fotovoltaicas. <ríe> Coy del Moro. Cuello del Moro ¿Por qué se llamará Cuello del Moro? Hmm. Uy, pues se viene buena carterita ¿eh? de curvas Por lo que parece mucho la sensación de, de coger la curva perfecta, ¿sabes? En plan de nada más que girar un poquito el volante y no preocuparte porque ya estás cogiendo la curva, ¿sabes? Estás surfeando la curva. Lo que vamos a poner el retarder que se está palando aquí la bajadita. ¡Epa! No pasemos de los 90, que luego vienen multitas. Pueblo que será Gandesa. Ahí en el GPS me pone cerca de Gandesa. Y pone Gandesa 3 kilómetros. Será Gandesa. La primera vez que escucho ¿eh? el pueblo este, Gandesa. Está bonito, ¿eh? Todas las montañas alrededor y todo eso. Uy, que me embala aquí. De hecho, vamos a pasar por medio de Gandesa, ¿eh? ¡Epa! ¡Ey, ey! Los bachecillos. ¡Ey, ey, ey! Bueno, nada. 130 kilómetros ya para llegar a destino. Dos horitas por esto. será esta nacional, no sé, no... Hoy es la primera vez que la he cogido, ¿eh? Vamos, ahí, coño, ya, pues te va a 
46 Voy a 40 Vamos a ver, un día Uy, señora Baje usted más del coche con más rapidez, ¿no? Opa, 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 opa. Merca grandeza Ferretería, decoración No sé qué, y regalos La gente que deja el coche saliéndose Qué, qué peligro, qué peligro El pueblo es que estoy pasando rozando los árboles pero vamos que medio centímetro más a la derecha y le pego con el retrovisor botiga producto propio hostia que, que guapa no esta tiendecita ahí está chula que bonito pueblo eh gandesa me está gustando me gusta Andera España y Grande, es un cuartel de la Guardia Civil, colegio, Guardia Civil, ¿ves? No me equivoco, Guardia Civil. Aquí en Cataluña, para que algo tenga la bandera de España en Grande, para que esto es un clon clon. Eso, para que aquí en Cataluña tenga algo la bandera de España Grande, solo puede ser una cosa, un cuartel de la Guardia Civil. Pero si no, el resto tiene la bandera de España y la de Cataluña. Y luego la europea. Para el señor M. Rajoy. Ay, qué rico. Lo más como se pelean, ¿eh? Estoy seguro que hay algo de trigo, grano, cosas de estas. Ah, aunque por aquí es vino, tal vez, ¿eh? Vale, mira cuántas viñas hay. Corvera de Ebre. Ahí arriba tiene pinta de, de valer pasta, ¿eh? aquella que está por allá arriba se veía así modernita y, y tal. Y eso vale, vale pasta. Ay, pues estoy nervioso a ver los resultados de la GoPro, a ver qué pensáis vosotros y eso. A ver, ya sé que llevarla en la cabeza, pues es muy típico y tal, pero de momento, para ser el primer viaje con, la, con ella y para probarla, yo creo que bien. Luego ya tengo pensado pues ponerla un soporte ahí en el espejo, otro aquí delante, para que veáis el camino, ¿sabes? Y otro pues por allí arriba, ¿sabes? Para que veáis un poco toda la cabina y, y el camino, y el camino. Pero claro, hay que pensar bien las posiciones y, y que esté todo Gucci, ¿sabes? En plan, que esté todo guay. Corvera de Bre a 50. Uy, 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 el otro saltito de estos que hace cataplón. Cataplón, que hijos de puta, putos saltos de mierda. Con perdón, eh, o sea, ya, ya sabéis que soy un mal hablado. Yo lo siento mucho, pero es que soy así, me sale hablarlo así, me, o sea, estoy hablando solo, ¿sabes? O sea, el que me vea con una cámara en la cabeza, hablando solo, gesticulando, va a decir, este tío está pirado. O sea, normal que sea camionero, ¿sabes? Que le falta ahí uff, tres herbores. A ver, señor. Uf. 
Ay, me voy a cortar el aire acondicionado. Me está dando <coughs> tosecita. 22 grados hace por aquí, eh. Qué bonita también este, 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 esta carreterilla por aquí. Oh, qué bonita. Con los árboles y. Y los parches en, la, en el asfalto. Hablo tú de blanco y negro, blanco y negro, blanco y negro. La gente, ¿eh? ¿cómo se mete ahí? ¡Bum! De una en la acera. Qué guapo el parquecito con la fuente. Yepa, por ahí he golpeado alguna ramilla con el retrovisor. ¿eh? Yepa, el resaltito, el resaltito, el resaltito. Eh, ahora, ahora lo he frenado. Ey. Ah, eh, ah. <risa> Yo creo que todo camionero Cuando ha cogido un resalto de esto Ha soltado el eh, ah, eh, ah. <risa> Yo creo que es una, una onomatopeya Que nos representa <risa> A ver qué tal, a ver qué tal va esto Ay, ha sonado un Por ahí Pero no sé lo que es Si sí, sí, ha sido el móvil o algo, el de empresa No tengo ni puta idea Bueno Vamos a darle, ¿no? Fua. ¡Ja! Los resaltos estos que hay por ahí en medio, o sea que ya no son resaltos, sino que son... ¿Cómo decirlo? ¿Sabes? Que la carretera está desgastada, desgastes del asfalto, ¿sabes? ¡Fua, papá! Eso de repente no te lo esperas y metes ahí un bote que hace... ¡Bomba! Lo que pasa es que, claro, con la cámara, que tiene el estabilizador este súper potente, no sé si lo vais a ver bien, en plan el... Los botes, ¿Sabes? Que a lo mejor yo pego un pedazo de bote que flipas y a lo mejor para vosotros es un, un saltito, ¿sabes? En plan ahí, pequeñito. Ah, eso quiero verlo luego. O sea, eh, cuando llegue a casa me lo miraré bien. Cuando... ¡Ay, no! ¡La puta mosca ha aparecido! ¡Oh, Dios mío! Chicos, odio cuando se meten moscas en el camión. O sea, es horrible. Porque aparte te desconcentra mucho de, de la conducción. Que te pase la mosca ahí en plan, eh, venga, vamos toro, ¿sabes? Y una mierda. Pues yo pensaba que me había, me había deshecho ya de la mosca. Lo pensaba. Se ve que no. Porque he ido un buen rato, que por eso he tardado en volver a coger la cámara. He ido un buen rato con la ventana abierta. Digo, a ver si se sale la mosca o lo que sea Y me ha parecido verla pasar por aquí volar Y de repente he hecho, uf, me ha parecido Y digo, va, está, ya está, ya se ha ido Y ya cerrado la ventana y me pongo a grabar Y ahora resulta que no Que se había ido por ahí detrás la hija de, de, de su mosca madre Pero bueno Cositas que pasan, gente Mosqueos Ay, Dios mío Las moscas en verdad ¿Para qué sirven? Aparte de dar por culo Pero ahora me estoy pensando y digo Las moscas y los mosquitos ¿Para qué sirven? O sea, no, no entiendo Lo de picar a la gente Y lo de dar por culo o sea, Yo qué sé, ya podrían ser mariposas Todos, ¿sabes? O sea, yo sé que abejas tienen que existir Por el tema de la polinización, las flores y todo eso Y mira que no me gustan Pero las moscas y los mosquitos Uff, algo falla ahí, ¿eh? igual que las avispas Algo falla Sobre todo esta, la nueva que ha salido ahora, el nuevo DLC de la avispa Se llama avispa asiática, ¿no? Se llama Madre, los parió 
Pues si no eran suficientes ya las pequeñas, ahora también encima más grandes. Que sea lo siguiente, avispas del tamaño de un perro. No, por favor, eh, volvemos aquí al Pleistoceno. Eh. A ver. Asco, Yeida, la fatarella. Yo no, yo sigo recto para Mora de Ebre. A las curvitas que hay por aquí. A Petronor. ¿No echas gasolina, Serge? No. Aún me quedan tres cuartos de depósito. Que tengo, me parece que son... Capacidad para 1.400 litros. Me llevo un depósito de 1.000 y el otro creo que es de 400, si no de 600. Bueno, pues 1.400, 1.600 litros llevo. En plan, puedo llevar. Y espero que no me pase como a Rubén que, que me lo vacíen, ¿sabes? A Rubén hace poco le vaciaron... Un depósito, si no me equivoco, el de la izquierda O sea, el del lado de, de aquí del conductor Por la noche, ahí en Francia Ya es mala pata, eh Luego también pre pregunto ¿Dónde coño meten 600 litros de, ga de gasoil profesional? Eso, otros camioneros Seguro que empiezan ahí a chupar Para llenarse su depósito, ¿sabes? Ay, pero bueno Bueno, gente, y es que en verdad no tengo nada más que decir, o sea, esto que hay ahí todo, digo, no, no sé, tampoco se me ocurre mucho más que decir. Ya sabéis que os voy a dejar por aquí, y la palabra clave para que me comentéis hoy va a ser mosca, pero no mosca seca, sino la mamá de la mosca. O la madre de la mosca, lo que, prefer... lo que vosotros preferáis. Ponedme search. Yo conozco a la mamá de la mosca. Entonces yo sabré que habréis llegado hasta esta parte del vídeo. Vale, guapedones. Un abrazo a todos, ya sabéis. Me podéis seguir en Instagram, arroba la cabina de search. Me podéis seguir en Twitter. Creo que es search.jpg. Y bueno, que me podéis seguir por todos lados que, que encontréis, la verdad. Pero por Instagram sobre todo. En Instagram ando activo, papi.
Ay. Chuñecillo. Nah. En una hora y media estamos en casa, gente. Aquí acabó. <risa>